各位听众，各位观众，大家好，欢迎来到我的频道拍 TV。今天是纽约时间五月二十号星期三。今天纽约市的死亡人数达到了两万零一百一十六人，确诊人数是十九万八千六百四十四人，死亡率是百分之十点一二。纽约州的死亡人数达到了两万七千七百八十人，确诊人数是三十五万八千二百二十三人，死亡率是百分之七点七八。全美国的死亡人数达到了九万一千九百七十二人，确诊人数是一百五十五万六千八百一十二人，死亡率是百分之五点九一。那么恐惧指数呢？啊，今天稍微有一点回升，但是还是在三十点五三左右，还是比较稳定。油呢，现在是三十二块三毛六一桶，黄金呢是一千七百四十九美金一盎司。那么今天的小麦和今天的糙米价格变动不大，那么牛肉和瘦肉猪的价格也是变动不大，相关的，呃之间的比例是比较合适。那么今天离岸的人民币的价格啊、呃、是七块一毛二对一美金，总体的趋势还是在等待的形象，呃，大概要等到。两会开始会出一些新的政策，那么我们知道啊，专家提醒民众，除了戴口罩、勤洗手、保持社交距离以外，民众应该现在是避免在密闭的空间里啊和他人长时间的接触，否则你就会增加染病的风险。近来不少证据证明，新冠病毒和其他的疾病是一样的。感染的几率取决于人们和病毒接触的时间，逗留在可能出现病毒的地方越长，那么染病的风险越高。那么现在呢，已经有一个计算出的公式啊，它归纳来就是，感染病毒的几率呢等于病毒乘以时间。那么认为人们是不是会染病啊？首先是要考虑。这个环境中存在多少病毒的颗粒？那么，当患者咳嗽或打喷嚏的时候，它的飞沫会带有大量的病毒颗粒。在密闭的空间内，即使相隔了一段时间，病毒仍然可以传染他人。在这样的环境中，逗留数分钟甚至数小时，吸入越多病毒感染的可能性越高。那么，三月中旬啊，那个华盛顿州有一个新冠。或肺炎的患者参加合唱团练习，现场六十一个人里面，最终五十三个人染病，而几乎当时没有任何人和这个患者有任何肢体的接触。另外一个感染群组是来自广州，说一个患者用膳以后，和同桌的四名食客以及附近的五个人都受到感染，主要是通过啊餐厅的空间空调系统进行传播，所以建议要保持。这个餐桌之间的距离和保持通风的情况，那么甚至在健身房里，那么健身教练感冒了也会把这些病毒传染给他的学员。所以呢 ，CDC 建议普通人尽量减少和别人相处的时间超过十五分钟。那么，如果你大声讲话的地方，你染病毒的风险也越高，所以你要低声讲话哦。那么我们知道，最近白宫是有很多的工作人员逐渐的发现了有感染病毒的消息啊。那川普呢，他在白宫里连口罩也不戴。那么这几天呢，他爆了一个猛料。他在回答记者问题的时候呢，他说自己最近天天都在服用这个羟氯喹，据说已经吃了一个多星期了。当时把记者都吓了一跳。当时川普还怕别人不信啊，他加了一句说：“你们很难想象啊。”很多的一线的工作人员，他们其实也在吃羟氯喹来预防感染。这下子当场的媒体可都炸锅了。那么我们知道啊，是药三分毒。那么羟氯喹呢，它本身是有着明显的副作用，一般人没事儿不会去吃这东西。于是记者纷纷去追问川普，说你是不是确诊了？不然你天天干嘛吃这羟氯喹呢？那么，川普淡定地回答说，自己每两天就做一次检测，目前为止一直显示的是阴性。而羟氯喹呢，只是为了预防新冠病毒，而且同时他还在吃芯片。那么，当他大谈羟氯喹的时候呢，呃，据说他的指示并不来自于白宫的医师，而是他自己去询问了医生，而医生表示说，你想吃的话就吃吧。可是为什么要吃羟氯喹呢？
，川普表示说啊，他从一线的医护人员那里得知，许多人都在吃这个。他获得了很多对羟氯喹的这个正面的评价。羟氯喹啊，一般是被医生用来治疗类风湿性关节炎和狼疮。虽然科学家已经做了很多的临床试验，但是在观察它是不是有效对抗新冠病毒呢，并没有得到任何的证实。当然，川普也老实的说啊，他并不知道羟氯喹是不是真的能预防新冠病毒，但是他已经吃了一周半，现在还好好的站在这儿说话，所以他觉得啊。就算羟氯喹没什么用，他也吃不死人。但事实是不是如此呢？此前，美国的 FDA 曾经发布过报告，警告啊，大家不要在医院或者临床实验之外将羟氯喹用于新冠病毒的治疗，因为这可能会引起心律失常的风险。那么，羟氯喹甚至还有致死的风险。有研究报告显示。患有新冠肺炎的美国退伍军人当中，服用羟氯喹喹宁之后的死亡率为 27.8% 那么相比没有服用羟氯喹的人，死亡率只有 11.4% 换句话说，你吃了羟氯喹以后，你的死亡率反而提高了将近三倍。那么现在呢？尤其是羟氯喹对于心脏有问题的人有严重的副作用。而之前的体检报告中啊，我们知道川普啊。他患有一种较为常见的心脏病，这种情况下还吃这种药，实在是让人捏了一把汗。那么肯定民主党又要就此大肆渲染。川普却说他感觉挺好，嗯，他呢一直拒绝戴口罩，却肆无忌惮地吹嘘有严重副作用的羟氯喹，甚至还以身试药。这难道是想害死自己，还是想害死全美国人民吗？那么，北京时间的五月十九号啊，根据瑞幸咖啡向美国证券交易委员会提交的文件显示，这公司五月十五号收到了美国证券交易委员会上市资格部门的书面通知，纳斯达克交易所决定正式将公司摘牌。瑞幸咖啡表示说，他计划呢要对此决定啊举行听证会。要在听证会发布结果之前，还继续在待在这个纳斯达克上市上。那么听证会呢，通常安排是要提前听证会请求的三十到四十五天。那么根据披露的文件 ，SEC 上市资格委员会做出了这个摘牌的决定，基于两个理由。根据纳斯达克交易所上市规则五幺零幺，瑞幸咖啡四月二号披露的虚假交易引发了公众利益的担忧。根据上市交易规定五二五零，瑞幸咖啡在过去没有未能有效的披露正确的信息，提供了虚假交易的记录。那么，瑞幸咖啡啊，总部是位于福建厦门，在二零一八年一月试运营，二零一七年十一月，他的这个 CEO 那么离职，创立了瑞幸咖啡。成立了两年的瑞幸咖啡，居然通过疯狂开店和用户补贴，迅速在中国咖啡市场站稳脚跟还以中概股最快速度 IPO， 于二零一九年五月正式登陆美国的纳斯达克。那么四月二号时候的，这个公司首席运营官刘健说他财务造假，牵涉了二十二亿交易额。公司董事会呢进行了内部调查，那么美国多家的律所对他发起了集体诉讼，控告瑞幸咖啡做出虚假和误导性的陈述，违反了美国证券法。那么瑞幸咖啡的股价大跌。那么，由于纳斯达克要求瑞幸咖啡提供更多的信息，那么这个股在四月七号以来一直在停牌，最后呢，交易价是四块三毛九美金，市值只剩下十一亿美金。那么现在呢，美国的 SEC 正在调查瑞幸咖啡员工职务造假的事情。那么自从瑞幸咖啡自曝财务造假以来，已经第一时间对外表明严厉严正的立场。那个中国的证监会宣誓。一定要和美国的证监会积极回应和配合。他是倒在浑水公司的一个猎物，没想到礼拜一十八号发布了新的报告，出现了一个新的猎物，就是一个新的中资企业，叫做跟我学。浑水公司又抓住了一个新的猎物。这个公司在四个月内遭到六次做空，被揭发严重的财务造假。
，而中概股的常态化造假，使美国大批的投资人受到欺骗。那浑水公司的报告显示，在美国上市的中国线上教育平台“跟谁学”，它至少百分之七十的用户为虚假用户。对应收入的造假超过百分之八十，甚至有可能超过百分之九十，这意味着它只能是一家大规模亏损的企业。报告说，跟谁学的创始人、董事长兼 CEO 陈向东已经质押了至少三点一八亿美元的股票。那么，瑞士信贷作为跟谁学董事长陈向东股份抵押保证金的出借人，他有可能随时抛售公司的股票。会导致跟谁学股价暴跌。那么，根据浑水公司的 CEO 的解解释啊，他们是进行了卧底，并且登记为跟跟谁学的客户，进行了线上的听课，发现一切都是货不对半，包括很可能他们怀疑是不是有机器人在进行啊伪造的学员学习。那么，浑水报告的报告发表以后呢，那么跟谁学的股价呢，在礼拜一的时候是大幅下挫。那么之后呢，会有些反弹，但是多数情况下呢，我们知道浑水公司啊很油，它经常是丢出一个料，它实际上手里还有更多的料，它就要看你的公司怎么站出来进行解释。那么我们知道啊，很多的公中国公司的老板只想在最短的时间内捞钱走人，至于企业有没有长远发展，他们根本不关心，他们就根据需要随意的编造资料，虚构营收，在需要缴税的时候呢。大大压缩最后的利润来避税，如果不这么做的话，很多的中国的企业根本就没有办法存活。跟谁学是一个教育公司，这些企业为了上市，资料造假是很普遍的现象。到美国去上市，也是用的国内这一套，还利用了美国管理方式上的可以钻空子的地方。财务资料、流量这些方面造假，那么需要流量多的时候呢？就用流就用流量流量多的是那个方式来造假，需要流量少的时候呢，就按照流量少的方法造假。那么中国所有的企业理论上是都必须造假，否则它没有办法生存下去。那么国内的公司啊，利用虚假资料欺骗了股民已经是常态。那么现在一直在欺骗美国的投资者。那么在智慧产权、贸易等各个领域，都体现出了。某一些中国的文化，其实这一次啊，很可能是不是又给中国公司丢脸了？那么今天呢，啊，有一个很深的一个感受啊，就是作为一个嗯新移民啊，我们大多数的人，如果你刚刚来到美国，并不是在美国出生的话，很可能你是新移民，你怎么能发财呢？你为什么在美国这么贫穷呢？那贫穷的原因是什么呢？那么导致人们没钱的最大原因呢？最主要的原因呢，是缺乏可以继承的资产。当然，凡事不能一概而论。那么有造就穷光蛋的五个原因：第一是没有一技之长，第二是文盲，第三是花钱不带脑子，第四是神经病，第五是住在穷乡僻壤。那么如果你都没有以上五个，你在美国梦的这个地盘理论上你以为只要努力受教以后有一技之长就有钱花，但是到了最后，大家都变成了一个原则，无法否认继承家庭遗遗产或者资产是致富的唯一的最有可靠的方式。俗话说，脱贫要靠自己，致富要靠拼爹。那么，美国的家庭年收入在三万一千美金以下，就属于贫困的人口。而美国梦的前提，它的真正的含义，其实就是无论人们出生在哪里，或者是什么阶级，都可以通过牺牲、冒险和努力来获取成功，并在社会阶层中向上流动，这是非常令人鼓舞的。而理论上也没错。但是这个概念出自于一九三一年的畅销书，叫做《美国史诗》中。他提到，房屋所有权和教育，通常被实视为实现美国梦的途径。这就是美国梦的隐性前提：房屋和教育。那么，如果你家里没房子，你肯定就要为很多固定支出来奔波
，有限的开销就无法支持你家有钱人那样追求顶尖的教育，私立学校更不用想了。那么你进的只是普通的公立大学、社区大学，你的导师也很穷，研究经费也不够，你研究出来的结果也没人要。所以，当你的导师没钱的时候，那么你做出今后让你挺直脊梁在美国混，那么变成成功的概率相当的渺茫，几乎是零。所以，你想摆脱贫困啊，在美国想摆脱贫困，即使你没有皇位要继承，你只要肯努力啊，我们都知道，在美国脱贫呢、啊，过上小康的生活还是不难的。这也是为什么这么多人都要移民过来的原因。根据 Brookings Institute 曾经进过了研究，结论是：如果你本人在美国，你做了三件简单的事情，你就会有 93% 的几率永远摆脱贫困的生活。这三件事就是：第一，记好，读完高中；第二，结婚前别生孩子。第三，坚持一个工作，不要轻易跳槽。那么要知道，现在的美国有四分之一的父母都是未婚状态，当然很多明星也是未婚的父母，但是毕竟是个案，和大数据比起来，那么最主要的是，结婚前别生孩子，守住一个工作，很重要。那么理论上啊，结婚的父母比未婚的父母好，至少呢。在基本不收份子钱的前提下，美国人结一次婚的平均开销大概是在三万美元左右。那么像 L A 或者是纽约这种地区啊，甚至会达到十几万美元。所以有能力办婚礼也是一种经济实力。要知道，平时美国人平时是没有任何存款的，你让他突然一次性拿四百美金，都可能拿不出来。那么至于新钱和旧钱有什么区别呢？那么美国的富裕阶层，他们是。有可继承的资产。中国有句俗话叫做“富不过三代”，但是美国许多一令人生畏的啊，这个资产是传承了很多的代，而且还会有规律的继续传承下去。这就诞生了词汇“新钱”和“老钱”或者说“旧钱”。新钱指的是富一代刚刚创造出来的财富，而且“旧钱”和“老钱”指已经传承了数代人的财富。新钱的所有者代表人物是扎根伯格，他衣着朴素，但是照样会花三千万美元购买房产。他经历过普通人经历过的一切，热衷于慈善，因为他了解这些有需要的人。而通常来说，这些老钱的拥有者相对低调，他们就会带着继承的传统，把资金长久的留在家族中。但是另一方面，美国的旧钱啊，老钱也没那么古老。主流概念中，比如卡耐基啊、范德比尔啊、摩根啊、洛克菲勒啊、梅隆等人，这些财富对于一般人来说确实是天文数字，并且以旧钱为生的人，往往被视为拥有真正上层阶级的特征，就是贵族。那么老钱就是贵族啊，他们会穿着没有标识的定制便服打高尔夫，他们的豪宅也也不奢华。他们的慈善事业也很保守，因为他们对帮助穷人兴趣不大。他们过着精致高档的生活，自己和下一代都在顶级的私立学校接受教育。他们对于普通公众保持着超然的态度，只和和自己相同阶层的人来往，从来没感觉到财务挣扎是什么感受。但无论是新钱还是老钱。都是普通人望而生畏的，像新移民，几乎一生可能无法达到。这就是为什么美国和其他西方国家比起来，社会阶级的流动性很差的原因。但是我还给大家讲一下，想在美国变富的曙光啊。那么我们知道，住在自己的阶层里，你要想跳跃你的阶层，靠什么呢？拿这次疫情来说，那么川普。捅了一堆娄子，美国政府对待失业人群的福利也不错，失业救济金每个月发就是好几千块，搞得每个人都不想上班。那么更有甚者，很多人甚至辞职回家领救济金，因为你不干活领的钱比自己上班还多。那么从来没有人想过，如果你不回去复工，老板会不会还给你留这个职位
。而美国就是这样，美国人就是这么洒脱，这就是给了很多愿意努力的人机会。这个很奇怪的现象啊。正是因为美国的主流和美国人，他有很多的富有人权气息的这个规矩，导致他养了很多的懒人，或者是好逸恶劳的人，或者是这个采用种种方法能坑蒙拐骗的人，或者是占便宜的人，才使广大吃苦耐劳的能够勤劳。奋斗的新移民有机会进行创业，否则的话，你要像在中国，大家人人都在拼命努力，那么最终的结果是优胜劣汰。那么只要你努力，也不一定成功；而在美国，你努力很可能成功。这些美国人性化过头的法律、法规、福利待遇，它其实是惯坏了大量的人，而真正愿意努力奋斗的人，来跳出自己的阶层的人。由于，当他看到了自己职业中的天花板，那么他会决定。由于美国对于创业的这个智库很少，在职场上，那么你如果达不到顶峰，那么你就可以很从容的跳出来，进行创业，从而致富。虽然不可能大富大贵。但是温饱甚至小康，靠着创业的手段，也不是一个难事。我希望大家能够考虑这一点：复工以后能创业的创业，能奋斗的奋斗。派 TV， 我们明天见，欢迎订阅，谢谢。